allemaal, welkom bij nog een Wiskunde met Magie video vandaag in ons vier beelden met vier hoeken. So hier is belangrijk voor die vorige video. So in die vorige video het ons die, al die theorie van vier hoeken gegaan. So als je niet zeker is oor die theorie nie, alsjeblieft gaan kijk daar. En jy moet ook die theorie van drie hoeken, lijnen en ook drie hoeken ken vir hierdie afdeling. Vooral ook congruentie en al die goeders. Want vooral met vier hoeken begin hulle in examens en toetsen. Alles bij elkaar zit, so jy het die kennis van vier hoeken nodig en alle reels. En ek het ook al zelfs een partij oude examens gezien dat hulle juist al vraag, bijvoorbeeld noem twee eigenschappen van een rijt of van een parallelogram of een vleer. En je kan eindelijk dus vernietpunten te kry as jy die reels ken. Ja, gaan ken daai of gaan kyk daai en dan kom je terug hier naartoe. Hier is ook een beetje van een lang video, want daar is drie voorbeelden, so kom ons begin. So die eerste voorbeeld sê dat PQRS een parallelogram is. So die heel eerste wat ek gaan doen is gaan kyk waar is PQRS, so dit is die hele groot vorm. Hier is hy. Cool. En dan sien ek dat in my brein gaan ek onmiddellik dier die reels van een parallelogram. Hierdie lijn is gelijk aan hierdie lijn in termen van lengte. En hierdie lijn is ook parallel aan die lijn. Hierdie lijn en hierdie lijn is ook parallel. En hulle lengtes is ook diezelfde. So dit is wat ek gaan sien as ek een parallelogram sien. Voor een parallelogram is daar ook per ty keer hierdie hoeklijne, maar ek sien nie nou rarig dit nie, so ek gaan nie dit in my brein kom sit nie. En die ander ding wat ek gewoonlik sien of weet, is dat teenoorstaande hoeken vir een parallelogram even groot is, maar ek sien nie enige hoek groot is of iets is dit nou dadelijk nie, so vir my gaan ek dit nie nou verder in sit nie. Nou gaan ek eers verder die vraag lees, so ek wil net die hele met sien hoe ek dink. Die eerste ding wat ek doen is, ek lees die eerste deel van die vraag, dan sien ek wat die reel ek moet aan gaan dink. So dan gaan vul ek het in vir myself. Wat ek sal voorstel is jy gaan teken hierdie oor. In die examenblad, so enig iets wat jy invul kan jou examinator ook sien. Want baie keer dan vul mens het op die vraagstel in en dan kan jy examinator nie sien wat jy gedoen het nie. So dan weet hulle nie waarvan jy praat per ty keer nie. So ek sal het gewoonlik gaan oorteken. En as jy het oorteken begin jy brein het al klaar oploos. So dis het soos een top tip of wat ek al het wil noem. So begin daarmee. Dan lees ek verder die rest van die vraag. Nou sê hulle vir my dat PS, so hierdie lijn, gelijk is aan OS, en hulle sê dat QO, so hierdie stikkie, gelijk is aan QR. Ok, dan sê hulle dat hoek SOR, so SOR is hier so, 96 graden is, en hulle geef vir my dat QOR, QOR, hierdie hoek, gelijk is aan X. Ok, so dit is al die informatie wat hulle vir my gegeet. Nou sê hulle vind met redes twee ander hoeken wat gelijk is aan x vir a. So kom ons gaan kyk wat ons sien. Kom ons sien of ons iets met die parallele lijne kan doen. Ok, hier so sien ek hierdie lijn en hierdie lijn is parallel. So hier so is een z vorm. So hierdie lijn en of die hoek en die hoek is gelijk aan mekaar want dit is verwisselende hoeken. So vir a gaan ek sê hoek q o r is gelijk aan hoek en hierdie is nou hoek o r s. En my rede gaan wees verwisselende hoeken. Die ander ding wat ek sien is dat ek hier een driehoek het. En in die driehoek het hulle vir my gesê dat QO gelijk is aan QR. So dit bedoel ek het een gelijkbenige driehoek. Wat bedoel dan dat hierdie hoek en hierdie hoek gelijk is aan mekaar. So dit bedoel dat hierdie hoek ook gelijk is aan hoek X. So ek gaan dit neerskryf. So ek gaan sê in driehoek Q O R is Q O gelijk aan Q R en dit was gegeen. Daarom is hoek Q O R gelijk aan X gelijk aan Q R O S en nou is dit hierdie, hierdie hoek en daai hoek en die rede is een gelijk benige driehoek. Ok, want driehoek Q O R is hierdie. So nou is daar baie kleer, so ek gaan nou net bykie uitvee, ek gaan nie die nieuwe informatie uitvee nie, maar ek gaan het uitvee wat ek nie nou dadelijk nodig het nie, want soos jy kan sien hierdie raak het eindelijk baie vol en bezig, so gewoonlik vir hierdie intoetse stel ek voor dat jy of dit vee sal weer oorteken of dat jy friction highlighters gebruik wat jy gebruik om die goed uit te vee wat nie meer vir jou belangrik is op die oomlik nie. Ok, so onthou net om die informatie wat hulle vee gegeet in te skryf, want die is gewoonlik vee baie belangrik. Dus hoe kom hulle vir die informatie geef. Nou vir die tweede deel sê hulle skryf hoek P in termen van X. Wel, hulle het vir jou gesê dat P Q R S een parallelogram is en vir die parallelogram weet jy dat die teenoorstaande hoeke van die parallelogram gelijk is. So hoek R is dan gelijk aan 
ook p en r is gelijk aan 2x. En so dan is p ook gelijk aan 2x. So ons gaan sê, p q r s is parallelogram. En dit was gegeven. Daarom is hoek R gelijk aan hoek P en die rede is teenoorstaande hoeken van een parallelogram. Daarom is hoek P gelijk aan 2x. Oké, okay, want R is gelijk aan 2x. Ons het het bewijs daarboven. So hierdie is 2x. Nou stel vir ons in deel C bereken die waarde van x. Hierso kan je weer eens zien ons het een gelijkbenige driehoek. So dit bedoel dat hierdie hoek gelijk is aan die hoek. En dan het ons hier so hoeken op een lijn. So as hierdie ook gelijk is aan 2x, dan is 2x plus 96 plus x gelijk aan 180 graden, want het is hoek op een lijn. En dan het jy een onbekende oor en dit sal x wees en dan kan jy die waarde van x uitwerk. So gaan nou vir jou mooi wijs, dan gaat het bykie uitzoom, want jy moet altijd die prentje voor jou hou as jy hierdie voorbeelde doen of hierdie somme doen, want dan kan jy het sien. Jy moet altijd die prentjie sien, want anders dan gaan jy nie oplet of um, besef wat jy nou kyk nie. En ja, wel hierdie is alles soos diagrammatisch, so jy moet het kan sien, anders dan gaan jy nie goede nie. Oké, okay, so, ons gaan nou sê, in driehoek P, S, O, so dis hierdie oranje ene, ek gaan nou reer daar, is hoek P, of lijn P, S gelijk aan S, O, en dit was gegeen. Daarom is P, S, O gelijk benig. En daarom is hoek P gelijk aan hoek P O S. So ek sê nou net wat ek vir julle geskryf het hier so, dat hierdie hoek gelijk is aan die hoek. Gelijk aan 2x. Nou kan jy sê, wel 2x plus 96 graden plus x gaan gelijk wees aan 180 graden en die rede is hoeken op een rechtheid lijn. Dan kan jy sê dat jy hier so twee onbekende sê wat die saft is en jy het Somme, so jy kan het sê 3x is gelijk aan 180 graden minus 96. So dit bedoel 3x is gelijk aan 84 graden. En daarom as jy 84 deur x deel, krijg jy 28 graden. So x is gelijk aan 28. So 84 word dier 3, 3 gedeel. En so dat jy x op sy eie kan krijgen en dan is x gelijk aan 28. Oké. Okay. So nou is ons by die tweede voorbeeld. Ek wou het vraag, as hierdie video's julle help, asjeblief kan julle a thumbs up gee en a subscribe en asjeblief dit ook talk share vir iemand, want ek probeer nog subscribers kry, want ek wil hierdie kanaal groei, so dat ons soveel as me moendlik mense kan help. En ek wil ook vraag, as julle eindelijk belangstel in nog voorbeelde soos hierdie, of of julle meer komplekse voorbeelde, of meer makkelijker voorbeelde wil hee, asjeblief laat my in die comments weet, want dan weet ek wat om vir julle eindelijk te gee, want hierdie kanaal is vir julle, so laat my weet. Oké, okay, terug naar die voorbeelden. Parallelogram A, B, C, D is hier getoond. So die eerste ding weer eens, hulle sê vir my parallelogram. So ek weet hierdie saie is evenredig, hulle is my gegeen, maar ek weet ook dat die saie even lang is, vir ingeval ek dit moet weet. Dan stel vir my hoek A is gelijk aan x plus 20, so hulle het klaar vir my ingeskryf, as het nie hier was nie, so ek het self ingeskryf het. En hulle sê vir my C is gelijk aan 2x minus 60 grade. Dan sal hulle bepaal die waarde van hoek C en x. Wel, die eerste ding wat ek weet is dat A gelijk is aan hoek C en die rede is teenoorstaande saie van een parallelogram. So dit bedoel ek kan sê x plus 20 graden is gelijk aan 2x minus 60 graden. Nou moet ek al die onbekendes aan die een kant kry en al die nommers aan die ander kant kry, so die woord 2x minus x is gelijk aan 20 graden plus 60 graden. En dit bedoel dat x gelijk is aan 80 graden. En dan kan ons c uitwerk, want hulle het vir ons hier gesê dat c gelijk is aan 2x minus uh, 60 graden. So daarom is c gelijk aan 2 mal 80 graden minus 60 graden. En dit is net hierdie, so ek het hierdie gevat. En ek het net x ingesit, so daar is daar en hierdie x is wat ons hier uitgewerk het en dit is wat daar vandaan afkom. So die woord 160 graden minus 60 graden en dit is gelijk aan 100 graden. So ek hoop julle sien nou hier so hoe belangrijk het is om die reels van hierdie te ken, want anders is sy jy nie geweet het dat jy die twee hoeken kan vergelijk nie en dan kon jy nie die onbekende uitwerk nie. Voorbeeld 3 sê die onderstaande figuur is A, E, C, F en dit is een parallelogram. So A, E, C, F hierdie is die parallelogram. 
so wees versichtig, hier sal hy het nie gesê die groter een is parallele graal nie. Hulle sê ook vir jou dat AD parallel is aan BC. Kijk, okay, so dit is die stukkie. Kijk, okay, is al wat hulle vir jou gegee het. Nou vir A sal hulle bewys dat hoek E1, so hier die hoek, gelijk is aan F2. Wel, ek sien hier so as baie parallele lijn is, so kom ons kyk wat ek kan sien. Sien ek hier is het, wat daar beinvloed nee. Sien ek hier is het. Nee, nie rarig nie, ek sien ek in die ander richting is het. Ok, wel ons kan sien dat hierdie hoek en hierdie hoek gelijk is aan mekaar, want ons het verwisselende hoeke. Ok, en dan is hierdie hoek op een rechheid lijn. So, dit bedoel dan dat die hoeke gelijk is aan mekaar. Ek had nou net neerskryf, so dat jylle kan mooi sien. Wat ek weet, wil hy jylle met oplet, is my methode. So, ek het eerst na die informatie gekyk wat hulle vir my geet, en dit gaan invul. Toe het ek die vraag gelees, en toe gaan kyk ek vir goed wat ek weet oor die eigenskappe van hoeke, lijne, ensovoort. So, dit is half die methode, jy moet al die reels ken. So, ons gaan nou begin en ons gaan sê, hoek E2 is gelijk aan hoek F2, en die rede is verwisselende hoeke. En ons gaan sê wel, hoek E1 plus hoek E2 is gelijk aan 180 graden, en die rede is hoeke op een rechheid lijn. En ons weet dat hoek F1 plus hoek F2 gelijk is aan 180 graden, en die rede is weer eens hoeke op een rechheid lijn. So dit bedoel dat hoek E1 plus hoek E2 gelijk is aan hoek F1 plus hoek F2, ok, want hulle al twee is gelijk aan 180 graden, so die is die ding wat hulle verbind, en hulle is hoek op een rechheid lijn, ok, so dit is waar die vandaan kom, maar ons weet dat E2 gelijk is aan F2, so hierdie een is gelijk aan die een, so daarom, as ek sê hoek E1 is gelijk aan hoek F1, plus hoek F2, minus hoek E2, dan gaan hierdie twee uitkansleer, so dit bedoel hoek E1 is gelijk aan hoek F1, so dit daar bewys. Ok, en die rede hoekom hulle uitkansleer, is omdat hulle gelijk is aan mekaar, want ons het dit hierboe bewys. Ok, so ons het dit nou vir A gedoen, nou vir B is hulle bewys, dat A, B, C, D, een parallelogram is. So hulle wil hee, ons moet hierdie bewys as een parallelogram. So die een deel vir parallelogramme is, as jy die een paar sy parallel en gelijk aan mekaar te bewys, dan weet jy dat jy een parallelogram het. So hulle het klaar vir ons bewys dat hierdie lijn en hierdie lijn parallel is, so ons gaan die gebruik en ons gaan probeer bewys dat die lijn AD gelijk is aan BC, so dat ons een paar sy parallel en gelijk aan mekaar bewys kan bewys in termen van lengte, en dan kan ons die deel van een parallelogram gebruik om te sê dat dit een parallelogram is. Wat ons kan sien is, hulle het klaar vir ons gevra om hierdie hoeke gelijk aan mekaar te bewys. So, ek dink hulle wil hee ons met congruentie gebruik, want ons kan, ek haak dit nou bykie kleer uit, maar hierdie hoek en hierdie hoek is ook gelijk aan mekaar, want ons het verwisselende hoeke, want die lijne is parallel, en ons weet dat hierdie sy, en hierdie sy ewe lang is, en die rede is dat jy een parallelogram hier so het, A, E, F, C was VGG as een parallelogram, so A, F is gelijk aan E, C, so dit bedoel ons het sy hoek hoek, en ons kan dan die twee driehoeke congruent bewys, en as die twee driehoeke congruent is, kan ons bewys dat hierdie sy gelijk is aan hierdie sy, en dan het ons bewys dat A, D gelijk is aan B, C, Ok, ek hoop dit maak sin wat ek nou gesê het, maar ek ga het nou mooi uitskryf, so dat jy het ook kan sien. So die eerste ding wat ons gaan sê is, in driehoek A, D, F, en driehoek C, B, E, is A, F gelijk aan E, C, en die rede is A, F, E, C, is een parallelogram, en D, C, E, van parallelogram, en die was vir ons gegeen. Dan is hoek F2 gelijk aan hoek E1, en ons het het daar boe bewys. En dan is die ander ding, hoek D1 gelijk aan hoek B2, en die rede is verwisselende hoeken. Ok, so hierdie kom van daai af, en en die is hierboe bewys. 
Nu kan ons sê, wel, daarom is driehoek A, D, F congruent aan driehoek C, B, E en daarom is B, C gelijk aan A, D. En dit is de eigenschap van een congruente driehoek, want het bedoel, als jouw driehoek een congruent is, is jouw drie sy even lang en je driehoek is even groot. So daarom kan ons sê dat A, B, C, D een parallelogram is, want een paar saie is even lang en parallel. Oké, okay, so dit is wat ons net bewys het. As jy nie seker is wat ek nou net gedoen het nie, asjeblief vraag my in die comments en ek sal so gauw as moendlik probeer antwoord. Maar andersens hoop ek jylle te lekker dag en dat jylle verstaan het wat ek gedoen het. Die enige wat ek net gauw wou noem is dat jylle definitief hier so die reelse congruentie nodig gehad het. So jylle moes net seker maak dat jylle die orde van jylle letters in die rechte orde geskryf het en dat jylle dit kan sien. Jylle moet ook hier so die reels vir parallelogram ken. En kyk net mooi hoe ek hierdie geskryf het. Jy moet seker maak dat alles vir hierdie aan sy kant geskryf is en alles vir hierdie driehoek aan sy kant geskryf word. En ja, dit is het al wat ek wil hee, jylle met besef is super belangrijk. Oké, okay, cool, dit is jylle van die video, ek hoop dat jylle help. Laat my in die comments weet as daar iets is wat jylle nie oor seker is nie. En asjeblief onthou om in die comments vir my te laat weet of jylle nog soke voorbeelde wil hee. En of jylle wil hee, ek wil ou vraag saam moet doen of iets is dit. Oké, okay, cool, lekker dag verder, bye!